二爷，今天可是我和您侄子的婚礼，那不更刺激吗？婚礼即将开始，我天！看来二爷来错地方了，抢婚就应该去婚礼现场。果然名不虚传，陆二爷还真是谁都不放过。你也肯定逃不出我手掌心姐姐，看那姐妹俩感情多好啊！姐姐结婚，妹妹不知。一会儿就让他们结不了婚。二爷可交代了啊，一定不能让这婚事立成。姐姐，世林哥哥，能是我的。你不是另盘高枝了吗？今天他是我的新郎，那就试试看，看在世林哥哥眼里，谁才是那个最重要的人。这么多人看着呢，你想干嘛？姐姐，我明明是来祝福你的，你为什么要杀我？啊！你个扫把星，小时候就害死你弟弟，现在又来害安安。我父亲前嫌的，把你从乡下接回来，掏心掏肺的对待你，没想到养了这么个白眼狼啊！不是你们说林安安已经有了更好的选择，看不上陆世林这个家伙了吗？胡说！明明就是你仗着你娘对督军府有恩，现在又跑到这来胡说八道，我打死你！你们也知道我娘对督军府有恩，今天这里就算是死了个人，这督军府我也是假定。哎，你别想吴秉安，要不是你突然来青城，我娶的就是安安。跪下，杨安道歉。看来这婚不用讲了。看来这婚不用讲了。你看看，这好好的婚礼别搞成这样。大哥，你这出门前也没告诉世林咱们陆家的规矩啊？哎，我才是督军府的大少爷。你只是奶奶从外面捡回来的野种，这什么时候轮到你对我指指指指手画脚了啊,啊？这巴掌打你不分尊长，不管怎么样，你好点叫一声二叔。这巴掌我打你当众悔婚，你呀、啊，把陆家的脸丢尽。你他妈的这巴掌是替你爹的，你爹也是个带兵的督军，怎么生了你的母子？啊！这巴掌，哎，就当做跟另一边对称啊！哎呦，操了，操！你看我都打这么有劲儿，高兴吧？还不够啊！啊嗯，现在够了。啊啊！那幸福碎了。志玲，老爷，你的儿子命运子没了，你做主呀你。好了
，夫人出去了。我呢，再帮我大哥管教自己的孩子，免得被人说我们陆家没教养。陆家说的没错，这个人扫把星，怎么回事？那送你医院去。你好，快送去医院！各位，今天非常抱歉，让你们看笑话了。我宣布，李卫成婚约作废，从即日起。林小姐与我儿与杜金福再无任何关系。慢着，听个欢如何？哎，不客气。放肆！他是我儿子二叔，俺辈分，你也喊他二叔？那不是陆家的私生子吗？整天游手好闲，沾花惹草，连大哥的姨娘都不放过。林小姐想当杜金福少夫人，想疯了吧？婚约上说的是林家和陆家联姻，但可没说一定是嫁给陆世林啊！你千方百计的嫁进杜君府，到底什么目的？自然是图杜君府的荣华富贵。你，<笑>现在我宣布婚礼继续。现在我宣布。婚礼继续。这婚我们来抢了？你瞎呀！二爷凭自己的本事抱得美人归，还用得着我们抢？咱们就等着喝喜酒吧。嗯，<笑>你也仗，我跪下来。大哥，你都说了，我是个混蛋，这天底下哪有好女孩愿意跟我呀？这好不容易捡来个夫人，不要白不要。你要是再不下来，以后别听我的哥哥。大哥，大哥呀，你这说的哪的话呀？等我有了家室，自会另起炉灶。而且，不好意思跟你一块周身。李成，陆凤华。我可臭名昭著，你想好了？嗯，没事。我名声也不怎么样。<笑>我听说这林家好像不差钱。告诉我，林家和陆家的目的这你一会儿进了我家呀，恐怕日子不好过。老子一志，二爷打了大少爷也不比我差到哪儿去。我们同甘共苦，患难共，还挺伶牙俐齿，有点患难夫妻的意思。二爷过奖。喂，再给你最后一次机会，为什么进陆家？你如果现在告诉我，或许等会儿会帮你。为了荣华富贵呗。要钱不要命。富贵险中求。嗯。嗯，那就祝你好运。什么阿猫阿狗都带进来。当我杜君府乞丐窝吗？啊哈哈！哎，你看这大哥多喜欢你啊，这带领着全家来欢迎你的，还不快去谢谢大哥？啊！谢大哥！简直反了天了！清蒸富家名言那么多，你犯得着和自己的侄子抢媳妇吗？
乔生不过出国留学几年而已，就一不择食了，是不是？还真是个不正经。哎呀，老爹。不生气，不生气，气坏了身子，人家会心疼的。李潇啊，你大哥也是为你好，大早上过来人呢，这小妾嘛随便玩，可要选当家主母呀，那得门当户对才行。一些上不了台面的人，就丢人现眼，怎么玩都行。杜军夫人好大度啊！难怪督军能有这么一位漂亮的二姨太，看这二姨太的身段和样貌，一定比夫人更讨督军喜欢吧？你，哎呦呦，这你都看出来了，阿姨，你雪人的眼光可真是不得了，这小嘴啊可……不说了，不说了，阿姨，我这就给你的新媳妇儿沏茶去。你们这是干什么？二爷让小子来去。二爷可二太太布置新房啊！哎呦，虎子！二爷，够不够粗？哎呦呦，有准备的不错啊！马上就给我布置一下啊！好嘞。哎，谢了二爷，辛苦了。哎呀，走走走，哎呦，天，辛苦了啊！哎，简直是大逆不道的孽障！老爷子在世的时候说的一点没错。你就是魏不说的白眼狼，就不应该把你抱回来。嗯，不该抱回来，这不也抱回来吗？哈哈哈哈哈！嗯，二爷的新媳妇儿不简单呀。<笑>二爷，这回你可如愿以偿娶到益州人了吧？啊！<笑>我二爷，您明知道夫人来陆家的目的不单纯，怎么还……啊？因为没了林青秋，就没有现在的我。希望。二爷，想什么呢？嘿，还不进去？别让新娘子等久了啊！<笑>那，哎。我老婆在哪呢？嗯，你你去睡沙发。今天是我大喜日子，哪有睡沙发的道理？你你不去，我去。啊真不巧，这老子什么都能等，就这新婚之夜，老子等不了啊！哎呀，哎呀，二爷，二爷，人家人家是女孩子，二爷，给人家一点时间嘛。给你点时间，让你完成自己的目的，然后再溜走是吧？嗯。二爷在说什么？我听不懂。听不懂呀、啊？嗯，那刚好，我做点你能听懂啊。嗯冷静，冷静。这新婚大喜日子，你让老子冷静。等老子真冷静下来，该哭的就是你了。嗯。<笑>啊！哦
你还真是个白眼狼是吧？脑子对你还不好呀、啊？啊！那些都是。早晚有一天你会听懂。谁讲？嗯。好险！这都军府真不是人静的地方。祝我早点找到母亲的东西，早点离开。里面有很重要的东西，我记得是被督军府买走了。没有吗？督军，这么晚了你还没休息啊？睡不着，忘点公事，不用管我，去睡吧。没在书房干什么？哎呀，这不新婚夜吗？谁说自己？嗯、啊啊啊啊！你这个好鬼脏的东西，这是老子的书房！大哥，这怎么还拿枪呢？把枪，把枪，把枪，把枪！哎，大哥，我这还没你之前玩的花。你好鬼脏的东西，我今天打死你！大哥，气大伤身啊！哎，这留着点力气，换点新花样玩啊！走走走！走走走走。哎呀，老爷，你在这儿呀？你在好久？闪开！我打死这个兔崽子！哎呀，不气不气、啊，气大伤身。来我房间，我给您浇浇火。这书房里有你要的荣华富贵啊，嗯。啊，那个，听说大户人家值钱的东西都在书房，我就过来碰碰运气。嗯。啊，哎呀，新闻第一天就家暴，传出去不好听的。哎呦，真没钱去。那这新婚第一天分床睡，传出来更不好听吧？哎哎哎，你你你别过来啊！好啊，你不想说爷就不问，爷教你啊！啊啊！哎呀，我说我说我说，我我就是睡不着。你逗我玩呢？这新婚的新娘睡不着觉啊？那我现在就让你睡不醒。嗯，今天呢是你先招惹我的，如果你想留下来。得有点诚意。刘一翔，你想干什么？哦，好啊，你现在不叫二爷了，改叫我原名了是吧？原形毕露了，嗯？你哭什
么呀你？啊咱们是上明路的合法夫妻，你这样哭，搞得我跟流氓一样啊！别滚了，好好好，我等你求我那天啊！到时候啊，我一定十倍让你偿还回来。嗯，那你你说什么？哎，你可别得寸进尺啊！你再说一句试试。真是被你弄怕了！我发誓，以后除了你求我，我绝对不可能碰你啊！否则，我这辈子碰不到女人。哎，这样总行了吧？二爷，楼大厦派人来清城了，现在就要接您。哎，在我来之前呢，你千万不要寻思，我可不想给你收拾。还好还好，又躲过一劫。他应该会说话算话的吧？这没吃上肉，总得让喝点汤吧？啊！丢啊！楼大帅人呢？乔山小姐回国了，但是在路上出了点事儿。你小子是不是胆肥了啊？老子都敢骗，哎，是不是找打呀？啊，不是，这不是怕楼上那位多想吗？<笑>小倩，小倩，可以带我找他。哎，对了，把林安安勾引楼大帅的事帮我传播出去啊。<笑>昨天晚上跟二爷洞房，都洞到书房去了，辛苦的哟。哎，快说说，二爷他是不是特别厉害？所以，二姨娘是二爷的人？外人都说二爷连督军的姨娘都不放过，这话可不是空穴来风。那二爷厉不厉害？二姨娘不知道啊。<笑>我看你是误会了。误会啥？小时候家里穷，老爷子为了二十块钱呢，把我卖到了青楼，老娘逃了出来，差点被流氓欺负。二爷救下了我，这才有了现在的江陵啊。哦，那二爷还挺好心的。好心是好心。<笑>就是人有点坏。哦，你看我这脑子，差点忘了，乔生叫回来了，快收拾收拾，跟我上街置办几身行李，准备迎敌。迎敌？听说呀，这里有个洋的姑娘，穿的和洋气着呢。我带你置办几身衣服，咱可不能被他比下去。二位太太，欢迎光临。二爷的新婚妻子大驾光临，二爷要散财了，把你们店里值钱的东西都拿出来。过了这个村儿，可就没这个店儿了。好说好说，您快里面请。哎呀，老公公，翔哥，我母亲的话确实是被督军府埋走的吗？消息来源可靠，你还没找到吗？青秋，你可一定要想办法，这可是你母亲留给你唯一的东西。嗯，我会的。画里的东西事关重大，绝不能落到别人手里。这个我要了。你个杀人犯，没配用这么好的东西。饭可以乱吃，但话可不能乱说。当年
，你怕林家有个儿子跟你分家产，你就狠心的把我从楼上推下去。儿子没了，我也差点死在手术台上。这件事情，林家的大大小小都可以作证。要不是因为你，我早就有儿子了。小小年纪就心肠歹毒，现在更不是什么好东西啊！听说全家小姐回来了，陆家二爷连夜去接，洞房花烛夜都留不住男人，这女人还有脸出来？敢跟安安抢婚事，这就是你的下场！哼！当年你流产的事情你自己最清楚，这口锅我背了这么多年，迟早有一天会还给你。还有你，昨天捅了自己一刀，今天就春光满面的出院了。这是医学出奇迹啦！我我我当然没好，只不过是世林哥哥心疼我，让我来这随便挑我自己喜欢的，而且是记在他账上的。<笑>那你的陆大公子可真大方，那是自然。这个麻烦我要了。你们一个还不够，当然了，我们林家呀，家大业大，人多呀。哎，你一个乡下的臭丫头，你哪知道我们大家口的需求啊？我要了，我要了，那个我要了。昨儿个安安为你遭了大罪了，今儿个我要让你买到一件东西，我就不欣慰。行，你要帮他出气是吧？让你出个够。林太太，二小姐，两位今天一共消费一千五百二十三大洋，请这边结账。记在世林哥哥账上。不好意思，陆大公子账上还有一万大洋未结算，已经不能赊账了。两位今天的消费只能现结。你说什么？你说什么？陆大公子的账上还有一万现大洋未结，按照我们日升百货的规矩，已经不能赊账了。这一千五百二十三块大洋，只是现金。林家家大业大，是大户人家，不会连一千五百二十三块大洋都拿不出来吧？嗯。都是你对不对啊？你就是诚心的。我做的什么？是你故意诱导我买的。你本来压根就没想买。你要这样想，我也没办法。还、哎、你付钱，要丢人我可丢不起。赶紧把钱付。我我我啊！我我今儿出门急，我我就带了一百现大洋。我先给你一百，呃，剩下的我让小厮回家取去。实在不好意思，在日升百货没有独立账户的，该赊切。我们要不要过去帮忙？你看还用我们帮忙吗？他不欺负别人就不错了。不愧是二爷的女人，有意思。愣干啥？赶紧回家取钱去！二太太，您可真有眼光，这可是上等的面料。您要是买了送给二爷，二爷肯定喜欢。他都去会见小情人了，谁稀罕送他？过几天奶奶到手，正好送给你们。这个帮我打包。哎呦，这个围巾啊，至少值七八十块大洋呢。一个乡下的穷丫头，你知道什么呀？一会儿啊，付不起账啊，小心被人家轰出去。都被二爷抛弃了，谁给他的脸在这里装大块？等着吧，一会儿拿不出来钱，我都等着他。老板。记二爷账上。好嘞。哎，刚才我们要记账，你不让，为什么他就能记账？你怎么做生意的啊
。二爷在我们日升百货赊账的额度是十万大，大少只有一万。况且二爷、二太是夫妻。姐姐，我知道是林哥哥选择了我，你很生气，但是你也不能这样侮辱我呀！我跟世林哥哥从小就是青梅竹马，要不是因为你回来逼婚，跟他结婚的应该是我才对。你去京城没攀上楼大帅，所以才回来找陆世林。别以为我昨天没拆穿你，就不知道你干的那些破事儿。你尽管说。一个臭名昭著的弃妇，谁信啊？行，那咱们就走着瞧。哎，快看，报上写了“临安宫女楼大帅”。明白。他竟然宫女楼大帅！临、啊、安安勾引大帅失败。被扔出大帅府，丢大脸，谁谁干的？谁谁干的？让白花福家安安的名声，我我要让他在秦城混不下去。把所有报纸都卖回来，千万不能让市里人知道。你要你要这句话卖去。这，银货两讫，东西可以搬走了。哟，我这是错过了什么好戏啊？没什么，你都买完了。嗯。为了恭贺二爷和二太的新婚之喜，这些东西啊，都请二爷账上。好嘞。这条街我还知道一个好玩的地方，带你去。家人有礼物相送，你告诉二爷，让他迎接惊喜吧。<笑>好嘞，把这些东西啊都给我搬到楼上去。好的。哎，轻着点儿，好几千块大洋啊！好几千大洋？哈，刚结婚就花了云霄那么多钱。到底是眼皮子浅的乡下女，上不得台面的东西。哎呀，买东西啊，真是累死人了！我得好好上去歇一歇。一会儿呀，如今回来还要我伺候呢，真是恼死了！天生伺候人的下贱东西。乔氏一会儿就回来了，她才是云霄最想娶的女人。识相的拿着这些钱，自己离开。乔氏和二叔早有婚约，娶你只不过是一时新鲜罢了，<笑>是不嘛？你留在这儿，只不过是自取其辱。嗯，你如果要是没地儿去的话，我可以在外边给你置办一处房子。除了名分，我什么都可以给你。大少爷，您的意思是要我当您的情妇？以都君府的地位，就算是不入流的情妇，也人人羡慕呀。你想要花钱，随便花。哼，这是都君府给你最后的体面了。陆少爷是觉得你看得像傻子，还是我看得像傻子呀？哎、放着正牌太太的位置不当，跑去当您的情妇，少爷，不如您问问陆太太，愿不愿意把自己正式的位置让给二姨娘，自己出去当一个人人羡慕、随便乱花钱的情妇？大太太要是想体验新鲜生活，我是没意见的嘞。滚！滚一边去！没你说的吧？不说就不说嘛，凶什么凶？滚！哎，给脸不要是吧？行，那你就别怪我不客气。来人！把把把他给我轰出去！这是干什么呢？要萱萱啊，终于回来了，我想死你了。哎
。哎呦，你可算回来了！要是再不回来呀、啊，二叔可就被人抢走喽。我一下火车就听说云霄结婚了。嗯，我最了解云霄，他从小呀我行我素，谁的话也不听，桀骜不驯的样子，跟个野马似的。我好奇了一路，到底是什么样的女孩能让云霄放弃外面的花花世界？一心一意的守着一个人呢，他就是乔生。对陆云霄那么了解，怪不得所有人都觉得他是我的威胁。深深啊，你这一走就是好几年，这云霄嘛，毕竟是个男人，难免会被外面的狐狸精所诱惑。哎，不过你放心啊，云霄很快会知道，你才是最适合他的人。哎，杨说的对。你要学识有学识，要样貌有样貌。他一个乡下女人，哪儿比得上你啊？到时候你想要荣华富贵，可就得乖乖来求我了。有学识有样貌，能得到陆家人的认可。原来陆云霄喜欢这样的，有喜欢的人，昨天还那样，真是个登徒浪。放心，这个家既然你得了，就容不下他。哦，等一下，志林弟弟。大嫂，我觉得咱们应该放下一些偏见。既然云霄接纳了这个姑娘，我们就应该让她留下来。毕竟，我们都希望云霄幸福，对吗？啊，这、啊、这怎么可以？可是这这，乔生，达利，我回来了。啊啊Growing up, taller than me, little brother. I married. I married him. I married him. It's different. Silly girl, what are you talking about? It's just a little bit different. But I can't deny that Lu Yuxiao's bright red light is truly beautiful. Look, they are the people of the world. 这郎才女貌，天作之合。林小姐，你不觉得自己是多余的吗？识相吧，赶紧离开。答应你的钱，我不会反悔的。东西没有找到，我还不能走。钱还是大太太自己留着用吧。你真是不撞南墙不回头啊！既然乔生回来了，这云霄的婚事啊。我再重新考虑考虑了，我再重新考虑考虑了。云霄，你和乔生有婚约在先，是林小姐在后。如果林小姐愿意留下的话，那就做你的姨太吧。一个女人，我们杜军府才养得起的。老爷，这个主意好，我们家深深呢。还配得上二太太的身份呢！<笑>大嫂说笑了，现在外面都恋爱自由了，选择跟谁在一起，要看各自的意愿。哎呦，这乔生说的对啊，这恋爱是自由的。大哥，怎么不问问我的意见呢？嗯，可别忘了，你小时候生病，乔生忙前忙后的照顾你，他才是最喜欢你的，而且。你的婚约，这父母早就定下的。如果你敢伤了两家的情分，老爷子留下遗产，你一分钱也不要拿到。到时候你没权没势，我看这个女人还愿不愿意跟你。哎，愿不愿意？心里面再说。嫁鸡随鸡，二爷不管有钱没钱，我都喜欢。即便做个二房，我也愿意。嗯你真愿意我去二房？你不是你自己喜欢吗？哎，你看看，你看看，哎，有这个没皮没脸的二房在，这要是以后你俩结了婚，那多碍眼啊！弟弟多虑了，况且这个女人并不是我的威胁。哎，还是刘个阳的人会说话，有机会我也去看看外面的世界。够了，哥。
，是谁给生气啊？女生一定气他死缠烂打，一会儿就赶他出去啊！我看着倒像是云霄吃醋呢。你刚才说那话什么意思？我和二爷没有婚约，没有一起生活。我不会养我和二爷没有共同语言。我是林家妻女，和二爷门不当户不对，多君府肯留我，感恩戴德，不错吗？哇，原来你是吃醋了。你那么提动干什么？他爱跟谁好跟谁好，关我什么事？你想多。嗯、这婚约呢是父母规定的，而且我也没同意。我们之间都有共同的母语，当然可以沟通了。你呢是林家的妻女，我呢是陆家的私生子，这个就叫做门当户对。他这是在解释，难道他爱上我了？放心吧。这件事情我会处理的，让我抱你会儿，快！我告诉你，老子一夜没睡，现在火大得很，你要再敢乱动，后果自负。嗯，一夜没睡为的是你的小情人，就不管了。嗯、二爷。今天太太买了一条围巾，是专门送给您的。跟谁没见过礼物似的。是是是，二爷稀罕的不是礼物，是人。行，走。听说你今天花了几千两呀？买什么了？已经是给奶奶买的，翔哥会帮我付钱。说记他账号就是读书，没必要跟他说。全是二姨太买的，我什么都不缺，就没买。不说，那他想做个谁啊？哇，你真的什么都没买？嗯，什么都没买。老子花了几千大洋，全都为了白眼狼。老子除了娶你以外，就没做过什么亏本的买卖。大什么疯啊！真没有用你的钱，你要不信的话，你可以去查。而且你要是担心这个，以后我们就把账都算清楚，我保证不会花你一分钱便宜。你你说不占便宜就不占便宜。老子现在还亏着呢，你见过哪个新婚夫妻新婚夜单独睡的啊？你说不占便宜就不占了，老子现在还亏着呢，你见过哪个新婚夫妻分床睡的啊？那是因为你把我一个人丢下，跑去见你的青梅竹马，不各睡各的，难道我要跟过去看着你俩卿卿我我吗？哎，原来吃醋的女人都这么别扭啊！你才别扭！哎呀，好了，别闹了，我都给你解释过了，我的小情人只有你一个。这种话，二爷对多少女人说过呀？还在怨我呢，想爷了，直说啊！这洞房哪天都一样，不如就今天。云霄，你在吗？二爷可真抢手啊！多注意身体哦。我身体好不好，你自己试试不就知道了？云霄，你你这是？我这是……你小子个老死！你们俩。呃，我呢，今天正式介绍一下，这位呢是我的新婚太太，名字叫林青秋。这位呢
，是我们督军府的世交之女，名字叫乔生。你为什么介绍我们？在解释，在哄你，这还不明显？你们俩回屋里再去眉来眼去，好不好？乔少，我实话告诉你，我呢已经结婚了，我们之间真没可能了啊！我这次来陆府是来退婚的。退婚？这不也是你希望看到的吗？我是知道你结婚特意回国的，我太了解你了。要不是你喜欢，哪有人强迫得了你啊？从小到大都这样，所以祝你幸福。他真的喜欢我？怎么可能？呃，乔生，对不起，我这个多大点事儿啊？这个世界。大的很，乔生，我欠你个人情。那就用医生的友谊来偿还吧。二爷，楼大善秘密抵达了京城，下榻了东方酒店。这次是真的。走，去日升百货查一下账，看看太太今天买的围巾有没有寄我账上，再查一下那条围巾是送给谁的。太太买的不是送给二爷的？我我我查，我现在查，马上查。给我查清楚那个围巾是送给谁的，我要亲手将那个脖子给拧下来。吃醋的男人真可怕！哎呀，当着被男人寄婚，随便找个男人就嫁了。真是不知道你哪来的脸出现在这儿。也是，你俩一个私生子，一个乡下来的土包子，身份倒是配得上。这些话，你敢当着陆云霄的面说？有何不敢的？他在陆家一点地位都没有，只会动手打人。清城名媛对他避之不及，也就是你吧，能看得上他？我等着他把你玩腻了，看你下场有多惨。嗯，那你等着吧。今天是奶奶的生日宴，我不想跟你吵。让开！你坑了我和我娘那么多钱，想要进去，门都没有，把钱还回来。说你丢脸，都是在夸你。东西是你们自己抢过去的，现在要我还，我可没你那么蠢。这里不欢迎你。来人，把他给我轰出去！来人，把他给我轰出去！你要是再敢拦着我，奶奶的生日宴。我就把你去京都干的事一五一十的告诉陆世林，不要到最后楼大帅没攀上，还丢了陆世林这个备胎，到时候你林家这个女儿的名声就更臭喽！放他进去！嗯，等着瞧，我倒要看看今天到底是谁名声更差。找死吧！让我再亲一个。别想找借口甩开我！林家人都忙着招待客人，哪有人来啊？当年，为了赶走林青秋，牺牲了我儿子，别人来了你给我再生一个。
当年那个没出生的孩子，不是林月生的。闭嘴！我当年可是给了你无赖的大爷。我告诉你，你最好把这件事给我忘得干干净净。死得很惨。好，好，好，赶快回一次，我保证。哎呀，轻点，哎呀，你干嘛？这口锅背了十几年，是该还回去了谁让你来的？你败坏了安安的名声，你还有脸来了？这么快啊？什什么快？啊，没什么。告诉你，我们家不欢迎你，你趁早赶紧走，要不然我让人轰你走。我是来参加奶奶寿宴的，我们呢最好当相互看不见。你要是敢在奶奶寿宴上闹事，我不会让你好过哦。你个小贱婷，反了你！放肆！看谁敢动我林又平的孙女！放肆！我看谁敢动我林又平的孙女！哎、啊，你来，你啊，你您怎么来了？你听秋是我请来的，你不让他进门，不如也把我赶走。你啊，二是不敢。乖孙女，快过来，到奶奶这边来。奶奶，奶奶，感谢各位光临，来参加我林某七十岁的生日宴会。我活了一辈子，最放心不下的，就是我的孙女林青青。如果有一天我不在了，希望各位对他多多关照。在这，我林某，谢谢各位了。林老夫人，太客气了，太客气了。照顾是应该的，应该的。奶奶太偏心了。哎，安安，你放心，在我心里，你才是林家大小姐。你今天受的委屈啊，我以后会慢慢补偿你。啊？嗯，我就知道是林哥哥对我最好。今天是奶奶的生日，姐姐怎么没带洛二爷来？难道真的跟外面的传闻一样，洛二爷玩腻了姐姐，要去乔生过门吧？你胡说八道什么？奶奶，我没胡说八道。今天整个青城都知道您过生日，新婚孙女就连面都不，这不就是摆明了杜鹃府不承认姐姐的身份吗？是林哥哥。你说，我说的对不错，我督军府确实不承认。你们督军府欺人太甚！来，你别生气，我还不知道督军府什么时候大少爷说了算。还有你，刚才说二爷无赖，现在又说二爷始乱终弃，怎么，二爷跟你有仇呀？你胡说！明明就是你胡说八道，你明明就是你连男人的心都抓不住，有什么脸出现在这儿？那是因为我母亲出身名门，是大家闺秀，不像林太太花样多，勾引有妇之夫，谋害原配上位，生出来的女儿更是青出于蓝。你胡说，是娘自己没本事留住男人。你呢？随便捡了个男人就嫁了，以后跟你娘一个下场。够了，丢人现眼的玩意儿，什么事都有脸拿出来炫耀。当初就不该让我进门。奶奶，您太偏心了。您过生日，陆云霄连面都不露，这不就是摆明了看不起我们林家吗？您还这么护着他，我不服。二爷到。二爷到，陆二爷各送金条三十根，白公馆一栋，宾主玉镯一对，海洋之星项链一条，礼金十八万八千八百八十块大洋
。哎呀，这可是海洋之星啊！听说在法国被神秘人物用五千万大洋拍卖拍到，竟然在二爷手上。哎呀，这些东西少说也值上亿大洋，二爷出手可真是阔绰呀！谁说杜金福不承认宁小姐了？这简直是捧上天了！哎呀，我这少女心都被二爷融化了。嗯、你怎么来了？我这不来给你撑面子吗？别急，我听说陆大帅已经到青城了，只要你想办法见到陆大帅。可不是这些字海里能比的。嗯，对，我的目标是楼大帅。感谢二爷大驾光临，但是你这些礼物实在贵重，我不能收。太太，您真是太客气了。我呢，现在是您的孙女婿，您直接叫我云霄就行。啊，对了。这些礼物呢，一部分是给您的寿礼，另一部分是补给青丘的聘礼。二爷实在太宠老婆了，都结婚了还补这么多聘礼，整个青城也没人能做到这一步。线下可真是羡煞旁人呀！嗯，我勒个乖乖，你你把我陆家几年的家底都给拿出来了，里面还有我的钱呢！你为了个女人这么败家，你就不怕被父亲赶出家门吗？我送的这些礼物，跟陆家没有半毛钱关系。我拜我的家，宠我的女人，没花都金府半毛钱，赶走我又有什么关系呢？反倒是你啊，离开这都金府，连屁都不是。<笑>你，大家别站着，坐坐坐，都坐。大家别站着，坐坐坐，都坐。二爷，二爷，罗大帅要见你。你要是有事，就先走吧。谢莫杀驴，是生民大义。给大帅说，我现在有事，走完再走。娄大帅的脾气，您是知道的，他会骂人的。嗯、那你就实话告诉他，我要陪我老婆。哎呦！那就不是骂人那么简单了呀！龙大帅还说啊，要帮林家你自己忙，别把他拉出来，给他惹麻烦。这个事儿我办不了。帮我处理好啊！没问题。林家以前的生意是你给的。哎，以后不做。那你不去见楼大帅，他会不会觉得你不务正业？这之前啊，他总害怕，绝后，这有了你之后呢，巴不得我死在你身上。得、啊，流氓！臭！哎呀，这么多人呢，在外面呢，等晚上回家再走啊。哎呀，好了。请奶奶，奶奶，小心点，我扶你回房间。走，慢点。找死！奶奶，慢点。奶奶，先坐，你等我一下。奶奶，这是我给你准备的生日礼物。天气冷了，出门的时候啊，记得带上哦
，真好看。好好,好，今天啊，外面那么多礼物，只有你送的最合奶奶的心了。奶奶喜欢就好。青秋啊，奶奶最放心不下的就是你了。陆云霄那小子，啊，外面人说他混，但我看他今天啊，搞那么大的排场的给你撑腰，奶奶看好他了，能找到护着你的男人，奶奶就放心了。奶奶，你放心，我会好好的。嗯，听奶奶一句劝，不要再找你五行的花。奶奶啊。不希望你有危险，奶奶。这个画里的东西是关我们整个国家，有些事必须有人做。那你要答应奶奶，一定要平安的活着。奶奶，我会的。你先好好休息啊。这么劣质的药，就自己用吧。人已经给你准备，能不能把握住机会，就看你。没长进就瞧好吧，保证让你满意。嗯、小宝贝，我来了。喂、哎，等着啊，给你找个小宝贝儿去。快来，哎呀，都找你半天了，你到底去哪？你要是出点啥事，二姐非弄死我。他敢，他敢，不敢，不敢，就是太太说东啊，二姐哪敢往西？不过，你还得帮我办件事儿。您说，二爷说了啊。今天都听您的。嘿嘿嘿嘿嘿，重点了，还挺长。别多哆嗦了，要呢要。有了它，保证时长比刚才长。懂得可真多呀！还站在这干嘛？跟你走，你想看现场活春宫？哦。下来。嗯。看还去哪儿呀？爹，爹，出大事了！慌慌张张的成何体统啊我！我刚刚看见姐姐带着一个男人去隔壁房间了，他不会是耐不住寂寞，给二爷戴绿帽子了吧？林老板还真是生了个好女儿。嗯，孽女。你连回家打死你都有气呢！在这儿，好想给他看。陆二爷的笑话谁敢看？你不要命，你去，我不去。哎，走，抓奸去了。哎，愣着干嘛？走啊！哎呀，走走走走走，一起去。哎，走了走了走了走了走了。哎，还有一起去的吗？<笑>走吧、哦。<笑>娘娘，竟然真是姐姐！姐姐，能嫁给陆二姨那样的人，是你几世修来的福分，你咋就不知道珍惜呢？妹妹我呀，都要心疼死了。
告诉你，不知廉耻的贱人，我一怒，怎么你这女人？李老板，我来召见你。二爷，我真的没脸求你，他人就在那儿，任由你大骂出去。你今天就是想休了他，这个当父亲。你毫无怨言，林老板，你还真是大义灭亲啊！那是自然，自己养的女儿没教好，全是我的错。想当年出完气儿，我非得打他个半死，这怎能向督军府交代？关素云。是你的。嗯，哎，林老爷，这个，谢谢，老子打死你们！爹，你别再打了，你出人命了！这个，谢谢，老子打死你们！爹，你别再打。你老爷，老爷，饶命啊！我是被冤枉的，老爷，冤枉啊！还有个小哥，哪天要跟你睡在一起啊？发生什么事了？还有，老爷，是是他，是他下的药，是他来陷害的，老爷冤枉啊，老爷。我问你，他说的是不是真的？爹，我好不容易嫁进督军府，况且林家出了这个丑闻，我在督军府面前也抬不起头呀。我为什么要这么做呢？双台体下，闭嘴！哎呦，不过倒是这个男的，看着挺面生的。不是从哪冒出来的，不像是我们林家的宾客啊！哦，我知道了，这个让门卫查一查，不就知道是谁带进来的吗？老爷，这个人是他带进来的，他记恨咱们，咱小叔都把他赶到乡下去了，他不管害了咱们的儿子，他还要陷害我呀，老爷！老爷明天啊，老爷！哎呦，二娘，你照片掉了。哎，不过二娘，你怀孕的时候还挺美的呀。这个照片上摸着二娘肚子的人，长得不像是父亲啊。哎，我父亲当年年轻的时候可比这帅气多了。照片？什么照片？来，给我看看。二娘，随身携带这个照片，一定是很想念我那个没有出世的弟弟吧？哎，不过话说回来，我最近经常梦到当年的场景，是二娘非得让我去的。不过我都还没碰到二娘，二娘就自己从椅子上摔下来了。哎，当年父亲也在气头上，女儿实在百口莫辩。如今看到这张照片。感慨万千呐！说，这个男人他是谁？你还跟谁生过孩子？说，这个男人他是谁？你还跟谁生过孩子？那照片不是我，那不是我，怎么会不是你？这个照片上戴的项链的。和二娘你现在戴的一模一样啊！哦，我想起来了，父亲，这个项链是你亲手给二娘定制的定情信物啊，这个世界上只有一个呀！而且，二娘当时正是怀着弟弟的时候呀。不过，二娘怎么会怀着我们林家的亲骨肉和别的男人拍这种孕妇照呢？啊、难道？二娘，你当年流产的孩子不
我是父亲的。二娘，你你是不是就是怕父亲发现，所以你自己自导自演，嫁祸给我？二娘，你怎么这么毒啊你？那不是我，照片里的人不是，不是我。前任，你说这个男人他到底是谁？哎，林老板，你看这照片上的男人像不像今天这个奸夫啊？啊，是啊，是啊，你看看，你看看。李猫子，老子打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！李李老板，你还真是大义灭亲，大义灭亲啊啊！那是自然。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊金秋，你在门口等我。啊。胡子，把今天的事情传播出去，我要让全青城人都知道，他没杀人。好。二爷，看看这个。他是谁？这人叫刘翔，是个奸细。这些年给敌军递了不少情报，我们的人在调查他的时候发现，他和太太认识。搞清楚他们之间的关系。这次娄大帅来青城，就是为了清理这些汉奸。他要是知道太太和他们认识，恐怕这是不好办。今天晚上约大帅过来。好，去吧。嗯。金秋，翔哥，你怎么来了？正好路过，过来看看你。林老夫人身体还好吗？难道她、啊？你个贱人，光天化日之下就敢跟男人私会！我今天就让陆云霄看看你的真面目。云霄，你看到了吧？林青秋大白天就敢跟男人拉拉扯扯的，我告诉你，他背后演男人可多了去了呢。把他处理干净，别被人发现。是。来人，把他带走。快去叫医生！我去看看医生来没？等我。嗯嗯、那个松手啊，倒是。啊。没松吗？哦，哦，我这就松。嗯、林金秋，你这是在邀请我？二爷，医生来了。不用了，让医生回去吧。<笑>你看清楚我是谁了吧？你是，哼，陆云霄
尹金秋，你可不要挑战我。叶等等，叶等等，你忘了，你之前可逼我发过誓，除非你求我，否则我绝对不会碰你。要不，我一辈子都碰不了女人，我可不想因为救你啊。下半辈子幸福都给毁了。这外面天都黑了，医生呀早都回家了。喂，你会不会求人？怎么求啊？哦，对了，今天那个男人谁呀、啊？是强哥。翔哥，翔哥是谁啊？他救过我，是我的救命恩人。那我也救过你啊，你怎么就不念叨我的好呀？你胡说，手拿开！翔哥明明才是我的救命恩人。这是个小白了。放心，我明天一定会见到龙大帅，为龙大帅为我们撑腰。我一定会让林青秋和陆云霄从今之永远消失。这个是昨天晚上你求我睡你的证据，怎么不记得了？不可能！哎呦，这顶上有你亲自的签名，你看，哇呀，这么幼稚行为，我可做不出来。这么幼稚行为，我可做不出来。你呢，把这个签了，之后呢，我命都是给你。啊，来。哎，哎，哇！你你这个叫趁人之危，你还了。哎呦，想毁尸灭迹啊！哎，我告诉你，不可能。陆云霄，你这个大骗子！趁这位小人之机，我回来！哎呦，哦，哎，想投怀送抱啊？那么再来一次。哎呀，哎，二爷，昨晚过得怎么样啊？哎呀。这个呀就不告诉你了，省得刺激你这个单身狗。哎呀，二爷真会沾人气呢！哎，想戴好帽子。哎，呃，说正事儿，那个围巾查的怎么样？哦，查清楚了，是太太买给林老夫人的生日礼物。啊，哦，二爷，这个你先看看，这是什么呀？看你这表情啊，跟个炸弹一样啊！这个刘翔这些年向我委托对了不少情报，是个危险分子。他和太太一起在乡下长大，他把太太带到京城，后来助太太进入督军府里面，目的不明。
。二爷，这样是让楼大帅知道的，太危险了。太太，你醒了。早餐你想吃中式的还是西式的？我给你准备。这是哪里啊？这里是白公馆。昨天二爷已经将这座宅子送给太太了。送给我？是的，二爷昨天说了，以后这里就是太太的家，除了书房不让任何人进，别的都是太太的。太太，想吃点什么早餐？哦，随便。好，那这边请。太太，你稍等，我去给你端早餐。谢谢。二太太，我是楼大帅的人，有些事情，楼大帅想和你当面谈。楼大帅，找我？二太太，请留步。楼大帅正在楼上会见重要客人，小声的请示一下。她就是林家大小姐，那么小就被送到乡下去过苦日子，实在是可怜呀。还不是魏淑英那个老妖婆干的，先跟别人苟且怀孕，怕被林老爷发现，嫁祸给大小姐，既解决了隐患，又赶走了远辈的亲生女儿。这种人应该天打雷劈。听说这个魏淑英被林家给休了，真是自作孽不可活，连自己亲生儿子都下得去手，真是蛇蝎心肠。该，没想到传的这么快。林青江，你给我站住！你个扫把星，害得我们全家不得安生！你这个蛇蝎毒妇的人，害得我娘被赶出去。我跟你拼了！放肆！楼大帅在楼上，谁敢在此吵闹？我就是来找楼大帅的，你们给我通报一声去！你以为你是谁啊？楼大帅可不是随便什么人想见就能见的。我可是林家的二小姐，我在林安安，楼大帅知道了一定会来见我的。我告诉你们，我跟楼大帅的关系可不一般。你们要是耽误了楼大帅的事情，吃不了兜着走，那可就不怪我喽。楼大帅不会真的认识他吧？看他这地气，不好说。可这是随便放外面的女人上去，让大帅夫人知道了，我们才真是吃不了兜着走。楼大帅还说啊，要帮林家你自己帮。别把他拉出来，是给他惹麻烦。你就这么确定，在背后帮林家的是楼大帅？啊，你也是来见楼大帅的吧？我警告你，楼大帅帮助林家跟你一点关系都没有，你别痴心妄想。痴心妄想的人是你才对，我呢和你主动送上门的不一样，我是楼大帅专门请过来的。哼，你一个结了婚的残花败柳，做什么春秋大梦呢？你不会真以为楼大帅会看上你吧？简直是痴人说梦。那你来这里是想让楼大帅看上你？你以为谁都像你那么龌龊？之前楼大帅对林家多有帮助，我是真心实意来感谢楼大帅的。哦，那你过来这里？是想要拿什么东西感谢啊？你自己吗？你，你的世林哥哥知道你来这里见楼大帅吗？你少在世林哥哥面前胡说八道，否则我不放过你。可是我听说
你之前去京都根本不是去看病，而是去勾引楼大帅。但是楼大帅没见着，却被大帅夫人扔了出来。哼，你一个乡下来的乡巴佬，连去京都的路你都不知道，怎么会知道这些？再敢胡说八道，我撕烂你的嘴！胡说八道的人是你才对。还有啊，姐姐劝你一句啊，在背后帮助林家的人根本不是楼大帅。还不承认？你就是想阻止我见楼大帅？难不成你怕楼大帅看到我之后就看不上你吗？你就是想阻止我？哈、啊，你看看啊，这可是你自己说的，我什么都没说呀、啊。这，你的世林哥哥知道了，会怎么想？世林哥哥不会信你的。我已经知道了，我已经知道了。志林哥哥，是他，是他引诱我这么说的。我不是那个意思，你相信我。哦，原来林小姐没这个意思，但是龙毛会错意了。老大帅，您千万别误会，之前就因为您帮助林家，我就十分感激。今天终于有幸能够见到您了，我实在是太开心了。正好楼大帅在，能够帮我证明我是不是在胡说八道。楼大帅是，用得着你证明了？楼大帅，您见谅，姐姐她是从乡下来的，不懂事儿。我们要不去找一个没有人的地方，好好说说话，别让他们打扰到您。不要，龙猫家教甚严，让夫人知道我私会少女不得了。上次去京都，林小姐去找楼猫。结果被夫人赶出府，才过去多久，忘了吗？没有，我没有。世灵哥哥，别他妈叫我！我恶心！来人呐，把林小姐给我请出去，再让她出现在我的面前。你们通通都给我滚蛋！楼大帅，之前您帮助林家不就是因为我吗？这次也求求您再帮助我们一次吧。帮林家那是陆家二爷干的，为的自然是林家的大小姐，和你二小姐有什么关系？我,我不信，林锦江，给我等着！老子是干大事的人，现在竟给您擦屁股。交代你的事情，要是办不好，等着军法处置。林小姐，我要和你说的话，都跟这小子说过了，回头自个问吧。呃，大帅走好啊，回家去。刘小龙，我让你找到了，罗大小夫妇，一锅端。呃，青秋，我还有点事儿，你先回去啊。啊，您先走。天还这么亮，先去看看小哥吧，他昨天是被我连累了。林青秋，你刚才是什么意思啊？就是陆大少爷看到的意思。你喜欢的人一边吊着你，一边想着盘上楼大帅。你为什么要这么做？你故意用这种手段，当众揭穿林安安。就是为了报复我当初逃婚，让我觉得自己是个瞎子，再让林安安丢尽，就是为了让我们在青城混不下去了，是不是？没想到，竟然心肠如此狠毒。你要这么想，我也没有办法。你以为
，陆云霄是真的喜欢你吗？他对你啊，只握手旁而已。不信，现在就去刘强家看看。刘强家，昨天你和一个叫刘翔的在林家门前拉拉扯扯，他陆云霄今天就带人去了刘强家。他这个人。从小霸道无礼，占有欲极强，最见不得自己的物件被贼惦记。你呀、啊，不过就是他的一个物件罢了。我劝你赶紧去，哪儿去晚了就再见。了。我不好过，你们也别想好过。你杀了我。我，我恨死你！一定会替我报仇的。如果他知道这些年来你一直帮倭寇人做事，接近他就是盗取督军府军事机密，那第一个想杀你的人就是他。就算你说的都对，那又怎么样？你觉得他会信你吗？青秋跟我认识那么多年了，你跟他才认识几天，你凭什么觉得他会信你，不信我？啊，那就试试。我，我早就见过你。当年在战场上，是你救了林清秋吧？<笑>可惜呀、啊，可惜，清秋醒过来见到的第一个人是我，所以他会一直认为救他的人是我。我才是青丘的救命恩人，你还觉得他会信你吗？死死！杨哥，死死！青秋，我真后悔，把你带来青山，交给这个恶魔，你快走！把这里处理干净，没有痕迹。尸体呢？尸体全都丢到脚下，胃口。是。小姐，你还好吗？感谢救命之恩。啊、起来了，快点。强哥，我是你说，你最不喜欢自己的东西被贼惦记。可我是人，不是你随便捡回家的物件。可我却亲眼看见你杀了强哥，就因为我们私下见面。陆云霄，为什么总是这么霸道啊？是不是以后我身边出现的每个男人都要这么做？你就这样想我的，不然呢？你在我面前杀死我最亲的人，你让我怎么想啊？他是你最亲的人，那我去什么？是你随手捡来的丈夫
，想要就要，想救就救吧！啊！不再是昨天。这就就，也太让我失望了。刘翔说的没错，果然。不管我做什么，你都不会相信我。只是可笑的是，我竟然还没抢过一个死人啊！嘉哥，对不起，伤害了你。哎呀，哎。怎怎么样？你应该把话说清楚，不值当为这种人。够了，他根本没把我当成亲人，他，我还上赶去跟他解释，我这不吃饱了撑的吗？哎呦，你消消气儿，我别这么大。看来这架吵得不小啊。哎呀，呃，二爷，您就实话告诉他吧。当年救他的是你，不是别人。你也真心实意的对他好，这个刘翔就是卖国求荣的汉奸，他怎么能跟您比？我可没你这么卑鄙。就两年前的恩情，绑架他原谅我。你高尚，你大度，你无私，我小人行了吧？反正难受的不是我。被枪，铲除奸细。一个不留，这是冲冠一怒为红颜，要拉开杀戒了吧？呸！呸！什么情况主听说了，以后这里就是太太的家，除了书房不让任何人进，别的都是太太的母亲的话，竟然在这里。二爷，你可算回来了。夫人怎么样了？太太已经一天没吃饭了。床还是热的。在看什么呢？没什么，随便看看，看吗？干什么？为什么？我说你为什么这么想来陆家树的人？我原来因为这幅画呀。啊？那我今天倒要好好瞧瞧，这幅画上就是……不要！不要！
哼，没想到我买这幅画这么多年，竟然没发现这顶上的奥妙。这幅画是我母亲的作品，你藏头也是我母亲的遗物，你还给我！永强，你放开我！北山迷雾森林地形图，刘翔带你来青城，送进督军府，就为了偷这幅画啊！我只是来取回母亲的东西，我没有想过把它交给任何人。翔哥也只是好心帮我，你别冤枉他。<笑>我冤枉他？你知道这幅画是干什么的吗？你什么都不知道就敢偷，你脑子是被狗啃了？你脑子还被狗啃了？我知道自己在做什么，反倒是你，横行霸道，蛮不讲理。是强哥带我来的青城，嫁进督军府是我自愿的，我和强哥清清白白，你凭什么因为自己不爽就滥杀无辜？无辜啊！我陆云霄从来不杀无辜之人，他做恶作端，该死。知不知道，两年前我在青山战场差一点就死了，是翔哥救了我，他替我挡了一枪。两年前，青云战场。你凭什么说他做恶作端？你凭什么说他该死？你凭什么？我母亲死了之后。那就是我唯一的亲人，你凭什么杀了他？够了！被别人卖了还给别人赎钱，连自己救命恩人是谁都不知道啊！你是个弱智啊！什么意思啊？二爷，虎子先生来了，税务局是要立刻见您。在这里反省清楚。反省不出来，又要在这儿待着。陆云霄，你放开我！陆云霄，你把话说清楚。阿雅，把这个立刻交给楼大帅。迷雾森林的地形图，哪里来的？青丘的母亲是个画家。曾经是北山采风时候画，之后呢，藏在一幅画里，刚才被青丘发现了。太好了，太好了！青山现在战事紧张，有了这个，我军就可以顺利进入迷雾森林，利用里面的地势抢占先机。这次太太可是立了大功了。哎，太太呢？你们的误会解除了？你应该告诉太太刘翔的真实身份，夫妻之间哪有哽咽的仇？不说，让他自己反省。你也不许说。行，追击火葬场的时候，特别酷。啊老大是谁？他要做什么？二太太的问题有点多、啊，我只是办事的，事情办得顺利，大家皆大欢喜；事情办得不顺，别别杀我！别杀我！你别杀他，我跟你走。还是二太太识时务。你要干什么？二太太，得罪了。我们老大有个买卖，想跟二爷谈谈，劳烦二太太叫二爷来一趟。您
太看得起我了。我在二爷心里没有那么大分量。上亿大洋的彩礼说给就给，全国都没有比二爷更豪爽的了。看来二太太不清楚自己在二爷心中的地位。不过是做给外人看而已。二太太，我们要找的是二爷，不想为难你。你打个电话的事，把人叫过来，我们立马就放你离开。随手捡来的账数而已，反正上亿的彩礼钱已经到手了，人留着也没什么用。劝二太太好好想想，钱是好东西，可也得有命花才行。二爷要是有个三长两短，都军府也不会放过我的，到时候我也一样会陪你。这个你放心，事情过后，我们老大可以把你送到国外去。他督军府纵有天大的能耐，手也伸不到国外。好，我打。现在谈个好价钱。上亿的彩礼，钱还不够。二太太太贪心了吧？那都在二爷手里，不是我的。出了国。起码也有保障。行，你开价。先给我在海外买一处房子，再办个海外账户，然后再存个一亿大洋。一切办妥了，就把人给你叫。这是事情办的，怎么也一个月。耍我？还是免谈？要杀要活，随便你们。二太太，这是为了二爷，你可把自己豁出去。二太太就这么爱二爷？他是伪装，不爱他没有用。不愧是二爷，想更不是。不过，这电话你打也得。嗯。丁儿，你的女人在我手里。一个人，来南郊废弃工厂，跟你男人说个话。青秋，是你吗？青秋，青秋，你说句话呀、啊！青秋，臭娘们还挺护肤，看是你的嘴硬，我全注意。老大，这娘们还挺耐脑的。金色吗？没错，我都有点心动了。哈哈哈哈你们要敢动青秋，今上你们臭不要灰。半个时辰见不到二爷，我可不保证我手底下这帮兄弟会干点什么。怎么会是你？林小姐。别来无恙吗？你知不知道陆云霄有多信任你？他把你当成朋友，竟然这么对他。这脾气和云霄倒是挺般，只是在这个时候，那为陆云霄着想，贫贱不移，威武不屈，倒是让我意外。你这种背信弃义的人，当然不懂。但愿林小姐记住此刻的决心，永远不要跟娄某学，做一个背信弃义之人呐、啊。老四，老爷来了，想办法，来人了，上！你到底要做什么？你到底要做什么？别担心，想跟你聊聊你的男人。听说你们俩吵架了，这是我们之间的事，不干你的事。可是跟全青城的百姓有关。什么意思？那个刘翔是个奸细，这些年给倭国人送了不少的情报，导致我军伤亡惨重。云霄杀了他，那是为民除害。怎怎么可能？翔哥怎么会？这事儿千真万确。他把你带到青城，就是为了你母亲画里的那幅迷雾森林的地形图。有了这张图，敌军可以轻而易举地穿越我军的防线。你知不知道
。如果一旦让他得逞，整个青城乃至黄河以南的区域都将沦陷。到那个时候，你就是千古的罪人。你就是千古的罪人。我从来没有想过把地形图给翔哥。我母亲去世之前。告诉我那幅画的秘密。他让我找到东西之后，交给清晨的最高督军陆慈荣。我不知道陆慈荣能不能守护好清晨。那你觉得你的男人如何？陆云霄。我说过，你一点不了解你的男人。云霄不只是陆家的二爷，也是我放在清晨的眼线。青城百姓的安危最终要落到他的手里。我知道你们先前有些不愉快，他不跟你说出真相，是怕你不相信他，他在意你，可你却不分是非的怨他，这就是你的不对了。可是没有翔哥，我早就死了。哈，你又被他骗了。当年在战场上救你的根本不是刘翔，而是陆云霄。怎么可能？当天我睁开眼睛的时候，看到的人是翔哥。飘零的夜遮住你眼睛。一落窗台留下的。痕迹。小姐，你还好吗？感谢邱明哲。<笑>这救完了人，还白白让别人抢了东老，这个冤大头啊，活该和他老婆跟他生气呀！老帅，二爷来了。哎呀，有请各位，刘东。大爷，您消消气吧。楼大帅是怕您为情所困，是使您身边人的忠心。我这就给二太太通报。吕云霄，想打的是我吧？吕云霄，别动他。没事，他没有打我。他如果有事儿。你们一个都活不了，大帅，八爷不会和我翻脸了吧？五王，一出戏试出了两颗真心，倾城我就放心了。可能有点疼啊，小心点。疼吗？对不起，我误会你了。你都知道什么了？我知道你没有滥杀无辜，也知道当年救我的人是你。你相不相信都无所谓。只要你好好活着就行。我没有被别人利用，我也没有想过要把地形图交给别人，我没有。陆云霄，遇见你是我所有信任的开始。时间不早了，该起床喽。今天不管谁敢打扰我们，老子一枪崩了他。嗯
，老爷、夫人，督军府出事了。没想到是卢大帅的人，军事机密，不方便跟大哥说，还请大哥原谅。大哥明白，只是大哥小瞧你了。大哥，你这是要去哪呀、啊？你这是要去哪呀、啊？啊，安城战事的事迹，刚接到大帅命令，让我和他一起前往安城，指挥一敌。清平驻军的位置交给你了。任命书和调阅令，你和大帅派人送过来。大哥，你放心，我一定会厚道清查，也会照顾好家里的。说好清城就可以了，是家人呀，就算了。啊，我也派人去乡下收拾一下，了，感觉他们放在那里更安全。如今战事四起。我这清晨的日子再剩不了几天了。老爷，能不能不去乡下呀？我好不习惯。习惯，就多习惯习惯就习惯了。我这不在，你这无话无天了。不会的。好了，我意已决，要去就去，不去的话，我离开陆家。刘兄，我去楼上看看二姨太。快走吧！<笑>别怪我没提醒你，你一点也不了解你的人。我认识他可比认识督军早，而且还很刺激。林小姐。你还是不了解你的男人呐、啊！你在看什么呀？他们都说我还不够了解你。说，你还有什么瞒着我的？根本这些。这是重点吗？嗯，有什么问题你就直接问，省得他们到最后胡乱说。二姨太说。他认识你更早，而且还很刺激。哦，可我说了，夫人可不能生气啊。嗯，你先说，我的决定生不生气？我第一次见他呢，他受了伤，我路见不平拔刀相助，然后见了血，当然刺激。是路见不平拔刀相助，还是英雄难过美人关呀？这有什么区别？前者嘛是人性本善，后者呢是残忍本色。是错了。看来我还是不够了解你，没想到你也有英雄救美的一面。哎，看来昨天还是没有了解好，今天想怎么了解就怎么了解。你别闹，外面还好多人呢。这督军府啊，他人都走了，已经没人了，没有人打扰我们。我。敌军空袭了京城，在上面寻人下落炸弹。百姓怎么样？战车没有人员伤亡，百姓受到了惊吓，人心惶惶。这场仗，迟早要打。我现在就让人送你出城，现在乡下最安全了。我，我要留下来跟你一起。你听话。你留下来会让我担心的。你留在这，我会更担心的。月香，你不要把我送走。母亲用她的方式守护这个国家，我也要用我的方式啊
我虽然不能陪你一起上阵杀敌，但是我可以在背后照顾伤员啊！你答应我，让我留下来陪你一起。反正我这辈子是不会离开你的。你一定要好好活着，好吗？你答应你好好的。胡蛋，胡子，我这个好人呐！在这看了两个多小时了，刚才爸爸叫您回家吃饭的。乖孙孙，嗯，我好像看到你太爷爷了。太爷爷，云霄，这盛世我替你看过了，它很美好